凭什么老是让我抬水啊？过去，快点！水呢？快点！我还挺沉。你还知道沉啊？等会儿。霓裳，你看，这就是我们香草堂特制的马鞭草膏。我们的使用方法呀，是取一部分，把它放在手心。你看它现在是白色的，然后我们用手掌搓一搓，把它乳化掉。这样。然后再用无名指取出一部分，放在皮肤上，这样以打圈的方式把它揉进皮肤，然后再轻轻拍打，一定要轻哦。嗯，你看，是不是会让皮肤更加细润？啊，好神奇啊！霓裳，这些书里记载了许多花草药理，是根本之所在，必须熟读牢记。这基础打好了，其他的才能融会贯通。读不懂的地方一定要来问师傅。谢谢师傅。好好读吧。嗯。千金药方，千金方，百草集，《黄帝内经》。嗯，上古一路。秦金，还在用功呢，我就知道你肯定不肯睡。来，这碗是玫瑰羹，赶紧趁热喝了。多谢师娘，光顾着看书，没想到天色都这么晚了。用功也要注意身子，可别把身子熬坏了。嗯，知道了。但师傅说，这些医书本就枯燥难懂，多少学医之人花了十年甚至几十年才把这些理清楚。我要想在短时间内有所进益，没点子毅力和决心是肯定不行的。因此，我还得更刻苦些。话虽是这么说吧，但身体还是最重要的。赶紧趁热喝了吧，早点休息。再说了，你不困，别人也要睡啊。别人是谁啊？我方才来的时候啊，看到欧阳公子才从你廊下离开，估计是看你在这苦心读书，虽然心疼吧，但是也实在不忍心打扰你。你可不知道，这些天我端的这些汤水，可都是欧阳公子苦心熬制的呀。现在这些有情有义的公子的确少见啊，霓裳，好福分呀！师娘，你误会了，我跟欧阳公子，你可别说你俩只是好朋友啊。要说你是这么想的，但欧阳公子对你这般绵绵情谊。要说他没对你动心思，师娘我可是不信的呀！啊，早点休息吧，我先走了。那个味道还不错，你试一下。按照书里面的记载，把我让你拿的药分别磨成粉，放在几个盒子里。好。
好，一会儿师傅过来给你看。嗯。需要帮忙吗？那你帮我磨这个。东西好难弄。要不要问一下？嗯，什么呀？石头吗？一成，还记得我之前教你的花店吗？嗯。哎，呃，左边来一点。霓裳，这边你往左边画一点。多美啊！累了吧？要不要坐下来歇会儿？好。别动。这个卷子，不是之前我给你绣的吗？你一直带着呀。当然了，你亲手为我做的，我怎么可能丢掉呢？那你可要放好了。嗯。对了，这是什么呀？这是我新做的香膏。这趟西周之行，感觉如何？就是感觉太好了，有时候都忘记自己来这儿的目的了。霓裳，如果让你永远留在这里，不回樊京了，你可愿意？这里虽美，但始终也不是属于我的地方。我也只是试探一下你的心意。如果你决定了，我一定会陪着你的。<笑>不行，不敢，不敢是吧？别跑，过来，别跑。我吃饭，我们不看，知道他们平安就行。
传传传传，慢慢吃啊！哟，刚跑进来。哎，成天在信上说啊，他和霓裳一切安好，在西周学了好多东西，他们月底就能回来了。然后霓裳的手和脸上的伤都已经痊愈了，从月底就回来啊！嗯，太好了，太好了！哎呦，千烦万烦，终于把他们盼回来了。哎，他们还说，等他们回来之后啊，咱们店铺就能重新开张了。哎呦，不行，我又不行，我又不行，等他。他说：“问你们好呢。”还有，还说啥？我没有了。好个没良心的东西！啊，好不容易拿一封信来，也不关心一下我们家原香，亏得原香还天天念叨着他。哎呀，夫人，哎，这个时候咱就不说这些了。呃，元香，信也来了，咱咱咱踏踏实实吃饭啊，吃饭。心情急躁，可别在家里闯祸。别看你又烦又聒噪，整日围着我乱转，但突然身边没有了你，还觉得生活挺无趣的喜欢你直说嘛，啊，这边吊着你，那边还追着霓裳跑，舅妈，长得不是这种人，那他是哪种人？要我看，索性把他们赶走算了。还有霓裳，咱们就关起门来过日子，总不至于饿死吧？舅妈，你又开始说气话。霓裳是我最好的朋友，成天也是啊。我们三个在云锦庄约定过的，要相依为命的。好，舅妈这也是，是火大。就你傻，什么都当真。好了，舅妈，你刚饭还没吃完吧？你赶紧去吃饭吧。去吧，舅妈。那你也吃点饭。我不饿。去呀、啊。我没事儿的。你看，嗯哎，在那鬼鬼祟祟干什么呢？少爷，表小姐让我来问问您，要不要去后花园走走？您已经三天没出门了。滚！你先下去吧。诺。好端端的，又冲下人发什么脾气啊？有件事儿，我得告诉你一声。城南那几家铺子，二叔听了我的意见，已经全部收回来交给我打理。我准备开脂粉的铺子，再扩大一下生意。城南那几家铺子，历来是做诚意的，为什么要做胭脂粉？二叔信任我，便放手让我去做。大不了，就当是玩玩了。这是苏家的产业，你要想玩，回你严家玩去。连二叔都支持我，你反对又有何用？所以，如今你自暴自弃，二叔在你身上早已看不到希望。
将苏家的生意直接交给我打理，也是他老人家的意思。苏家的人还没死绝呢，轮得到你一个姓严的在这指手画脚吗？你不服气啊？你有多久没出门了？现在京城制造业是什么样的情况，你知道吗？又有多少同行对苏家虎视眈眈？你整日在这里醉酒，等哪日被人扫地出门了都不知道。严大小姐，想用这种法子欺我，你未免太天真了。烂泥扶不上墙，所以我真是看错了。吃吧，要不然。哎，你你帮我带一个，帮我带一个。你一块儿啊。带一个。哎，公子，您看。老板，这怎么卖啊？公子，啊，你太有眼光了。这个是我们这儿卖的最好的。是吗？您看看，它不仅样式好，而且寓意还好呢。许多公子把它送给自己心爱的姑娘呢。胡说什么呀？我就随意买来送人罢了。哎，公子，你看，这只簪子就剩下一只了。证明跟你有缘，那我就给你便宜点，五千银子怎么样？五千，这也太贵了吧？那算了吧。哦，谢谢啊。走一走，看一看。来，各位看一下。哎，五千就五千。哎呦，还是您识货，给您包起来。您拿好。谢谢啊。谢谢公子。傻丫头，这可有你高兴的喽。可得好好谢谢我。二叔，你这是又去哪儿喝酒了？还敢跑到这儿来丢人现眼？您当真将城南的铺子给了文秀？不是给他，咱们苏家要扩大买卖，我只不过拿几个铺子让他去试试水而已。苏家从未涉足脂粉生意。如此莽撞，岂不冒险？况且文秀他……他怎么了？二叔，您不能将苏家的买卖交给一个外人、啊。你以为我愿意吗？你整日醉酒，和一个废物有什么区别？我这一辈子，膝下无儿又无女，这么偌大的一个苏家，除了你这个废物，我还能指望谁？二叔，您不能将苏家的买卖让文秀掌管。这个女人心术不正，她会害了苏家的。住口！苏家的人明明是你，是你惹出这么多乱子，何至于苏家到这般田地？若你听我的话，早早的跟文秀完婚，你们夫妻二人同心协力，光掉门楣，我就算死也能瞑目了。我是绝对不会娶她的。你休怪我指望一个外人。这身旧臭的，给我滚出去！医生，干嘛呢？衣裳不要了。这些是我特意留给师娘的。她总说羡慕我们樊京的制造工艺好，说我们布料轻薄又透气，方便干活。等回樊京之后啊，我会常找商队给她带一些新的布料和衣裳来。哎呀，出来这么久可是能回去了，我恨不得明日就到家里。原先要是知道你如此归心似箭，不知道有多开心呢。我归心似箭，关他什么事儿啊？这可就是你的不对了。你在西周这些日子，日日念叨原香，怎么在信里就不肯提一句呢？我我怎么不肯提？我是怕他又来信说个不停罢了。你这人啊，就是嘴硬，表面上总是欺负原香，其实背地里啊，比谁都关心他。我听师娘说
，你今日还给元宵买了礼物，就是口是心非。他他他他他怎么知道的？这里就我们几个外来客，有什么消息不灵通啊？成天，我们一路从云锦庄走到西周，我早已把你当做自己的亲弟弟。你若是对元香真的有好感的话，那就大方承认。你要再这样嘴硬下去啊，迟早有你后悔的。哎，倒别先说我了。我来啊，其实是为了跟你说件事儿。你若真想跟那个洛王好。以后留个心眼吧。怎么了？听小鹿说，他这几日总往那个歌姬馆跑，很是乐不思蜀呢。王爷，王爷，那姑娘太拿自己当回事了，看咱们找上门去，就一个劲儿抬价，真把自己当个什么人物了。别看那种地方。每日灯红酒绿的，其实啊，都是贫苦出身。银子上面就别跟他们计较了，他要多少就给多少。那也没那么抬价的呀。我可没教过你这么抠门啊，跟谁学的这么小气？明日就去把事儿给我办利索了，听见没有？行行，明儿啊，我就把银子给那爱塔姑娘送过去，求她给王爷一个面子。王爷，您请休息。霓裳，我打听到了啊，那个姑娘叫艾塔，据说呀，长得那叫一个花容月貌，平日里眼睛长在额头上，从不轻易见人。哼，看来咱们这个王爷肯定砸了不少银子，搞得整个歌姬馆都轰动了，说什么南京来了一位欧阳公子，出手阔绰，就只为一睹那个艾塔姑娘的芳容。哎，你说说这都什么事儿啊？不是我说你啊。你看不上我也就算了，你给自己找这么一位，你对得起我，对得起元香吗？哎，说什么？哎，我说你两句你就不乐意了是吗？哎，我跟你说啊，我答应过元香，我要好好照顾她。哎，你听见没有？快回去吧你、啊。霓裳，你是想跟我说呀？你昨晚上看书又晚了，半夜才睡下，我今早都没敢吵醒你，你怎么没睡一会儿再？哎，哎，离午饭还有一会儿呢，要不然咱们先去后山逛一会儿，啊？上次啊，你跟我说的那个，嗯，你跟我说的那个百草糕，我回去想了一下，会不会？把艾草换成冬青，这样膏体就具备了防蚊的功效。王爷研究这个干什么呀？难不成也想回凡间开个香膏铺？我看您啊，还是研究更要紧的东西吧。怎么了？这是还生气了？哎，怎么了？谁惹你生气了？不会是我吧？不敢。你还有什么不敢的？说吧，老王怎么惹你了？我生不生气有什么打紧的？您还是趁着天色尚早，赶紧去歌姬馆找美人喝酒去吧，不是使了大把银子吗？银子嘛，确实是使了，还使了挺多呢。那恭喜王爷了。不过呢，这个美人还没看到呢，因为啊，这个美人想见的人其实是你。我。院子里挂的那个马肉腊肠，你敢吃吗？我不敢。我也是。哎，您看看，到了。哎，拨浪鼓。哎，瞧瞧，看一看啊
，烦请欧阳氏携挚友拜访。欧阳公子，艾塔姑娘已等候多时，里面请。两位这边请。你这葫芦里到底卖的什么药？艾塔姑娘，我今日的来意你也清楚，时候不早了，那便早些开始吧。你们到底想做什么？听闻姑娘。也会双手同袖。以前跟师傅学艺的时候，为了多个技艺练过一阵子，是吗？我的双手可是能绣不同的花样，不同的花样，这怎么可能？一般人只能专心做一件事情，左右手绣不同的花样，这如何做得到？我也是近日才打听到艾塔姑娘有这样的奇迹，因此便想让你来见识见识。现在难逢，你们两个便好生切磋吧。不知霓裳可有这个荣幸，亲眼见识一下姑娘的绝技？欧阳公子，您回避一下吧。我一个大男人，还会偷学你们绣花不成？那倒也是，想学的人不计其数。有没有天赋，要看造化了。公子，请吧。成天公子也要学刺绣吗？你还好意思说？还不都是因为你吗？霓裳好几日都不吃不喝了，整日就知道练双手刺绣，觉也不好好睡，要是熬出病怎么办？霓裳，霓裳，霓裳，你也在他身边待了这么多年了，连他是个什么样的人你都不了解吗？刚刚见识了一门新手艺，他不学明白了，那还叫霓裳吗？可是他会的东西已经够多了，哪还差这一个呀？马上就要回京城了，非要这么辛苦吗？技多不压身，学的东西越多，以后的路便越好走。他在很早的时候就明白了这个道理，可你却不明白。怪不得你的眼界跟他差了那么多。你，我眼界差那么多，你们家小鹿还不如我呢。还没练成吗？喝点汤吧。艾塔姑娘天赋异禀，岂是我随意比划几日就能学会的？我对你有信心，你一定可以掌握这门技艺。双手异绣讲究的是一心二用，而人的本能却是一心一用。要想改过来，谈何容易？世上无难事，只怕有心人。把你的右手举到半空当中，想写什么都可以。然后你的左手放到我的胸口上，写一个字。你为何写一个“犬”字？被你猜中了。我要你写一个“心”字。为什么呀？青青紫金，悠悠我心。右手呢
，你想写什么就写什么，一句话也可以，开始吧。告诉你，哎，就不告诉你。你怎么能耍赖呢？快点告诉我，你写了什么？你自己猜。哎。你写的可是包子。害羞什么呀？这些日子啊，我可都看在眼里的。你和欧阳公子两个人情投意合的，互相喜欢，怎么就不能成亲了？师娘，我跟你讲，这好男人一定要把握住，别说了。<笑>好了好了，不跟你开玩笑了。不过师娘我啊，可等着你们的好消息呢。你尝，这是师傅送你的礼物。就当临别纪念吧，师傅，这太贵重了，我不能收。师傅给你的，你就好好收着。你师傅想把香草堂开回中原的心愿啊，就全靠你了，可别辜负我们。师傅师娘放心，我记下了。日后有什么需要帮助的，就给师傅写信，或者让商队传话过来。你我师徒一场，千万别忘了这份缘分，也别辜负了这份情谊。师娘，您好好照顾师傅，也好好照顾自己，我日后一定会回来看您的。
，找我来什么事儿？说吧。看在你我是世交兄妹的份上，我劝你最后一句，你还是回怀中吧。你不要在苏家添乱了。是我添乱呢，还是你添乱呢？你自己窝囊，难道还怪我抢走了你的风头不成？我并不怪你抢走了什么风头，但是你不应该把手伸得那么长。不应该私下接触苏家的事。胭脂水府的生意，我们没有做过。我们不知道这一行水有多深。可惜二叔信我，不信你呢？你能拿我怎么样？带明日一走，我要把你送回严家去。我是不会娶你的，我也不会任由你以苏家人的身份抛头露面，经营我苏家的买卖。何事如此慌张啊？表小姐不见了！啊？啊？不见了？都给我去找！快去找！快快！二老爷，表小姐屋里东西都没动，不像是离家出走啊！小人觉得，会不会是被人劫持了？胡说八道！家里家外门关得好好的，一个打活人怎么可能被人劫持？小管家，你给我派些人手，何言接到集市，通通去给我搜一遍。诺。
。哎，成天